All right. Good evening, everyone. No, good evening to our Yusana family. And we are very happy that we are on our um, second um, day for the online business series this week. All right. So let me just share with you, no, pinakita ko kanina, um, the train, online training schedules of Yusana Philippines that's been conducted this week. No, So we have from Mondays to Thursday. I hope na screenshot nyo na ito. So you will know, no, lahat ng schedules, online trainings that is happening um, care of USANA Philippines. All right, this is conducted by our uh, respect uh, your your USANA corporate. Now we are on our um, second day, like what I have mentioned earlier, ng ating online business series. And who uh, um, can you please type in? No, we have one hundred five. Um, attend this via our zoom call and we also have 52 watching us uh, watching with us um sa ating facebook live and if you know as leaders if you can invite your downlines your pros your prospective uh um, business partners to join us in this call this is really very important because our topic for this evening now is how to start your own USANA business. Very basic. Lahat tayo dito makaka-relate. Most especially dun sa mga bagong associates natin. Alright, so before we proceed, my, main na my name is Michelle Arcad Celine. I'm your sales manager for USANA Philippines, Mindanao. And tonight, I will be the one to host this uh, training. So I hope marami tayong matutunan. No? Please, uh, uh, I would really encourage everyone no, to invite your downlines to attend. And right now, okay, for this week, let me just emphasize no, that uh, if you want to start your USANA career, but you don't know how, uh, well, you don't know where to start, yan, join us this week. Ito na yung na training na hinihintay ninyo. Okay, so um, um, for this week, uh, yesterday we have uh, discussed or um, we had the, the benefits of a home based business. Of course, that's from our Emerald Director, no, Michi Sandi. And tomorrow, the same time, please do not uh, miss this one because we are going to learn about the common mistakes in the multi-level marketing. Sino po ba ang interested matuto ngayong week of the basic skills, basic informations on how to do the USANA business? Can you please type one in the chat box? No, I want to see... Uh, People active in the chat box. Nakikita po kasi namin. Ayan. So we have uh, a lot of associates no, who are really very interested to learn from our speakers tonight. But before we move on to our um, trainings, let me just share with you um, some trainings pa na we will be doing or we will be conducting this week. So tomorrow, no, walang katapusan ng learning sa USANA. Tomorrow, it's going to be your health and USANA. So uh, we have invited our manager for the askthescientist.com. That's Austin Winnegar. He is from our, uh, our uh, head office in Salt Lake City. So the product highlight for tomorrow's training is the Hepacil BTX. So that's going to be on uh, tomorrow at 10 o'clock in the morning. So please do not uh, miss this one. And uh, in the afternoon, meron ulit time training. This is very interesting no? because... Um, this is the last um, the last training that we have for our Sustaining Momentum series. Ito na po yung huling episode ng Sustaining Momentum series. At e talagang uh, sobrang ginandahan, no? Dahil uh, we've invited our um, 11, uh, executive 11-star Diamond Director, Jane Yao. Okay? So uh, imagine, no, na um, the learnings that we're going to get, no? Because uh, she is going to discuss the growth mindset. And back-to-back -back po yan with our Diamond Director, Jen Katakutan. So please watch out for this training, the sustaining momentum that's going to happen tomorrow, 1 o'clock to 2.30 in the afternoon. So we are also going live on Facebook. So please invite, no? Um, invite nyo yung mga downlines nyo and your team members to join all the trainings that's going to happen tomorrow. Next is, of course, no, our um, ongoing incentive trip. Watch this. Oh. 
Okay, that's our leadership summit in Japan. Hopefully, pwede na po tayong bumiyahe next year because we are now on our third week, no? Uh, our third week for the qualification of leadership summit in Japan. Of course, the contest period started last June 4 and it will end on November 26. So I hope marami pong magraran for our leadership summit incentive trip in um, Japan next year. So magran na kayo ngayon. So for those of you who have uh, nakahabol sa ating business accelerator bonus, yung may mga enrollment na mga last weeks, no? meron pa po tayong last two weeks to earn and accelerate our business. So yung may mga na-enroll or, or during our uh, um, enrollment period ng last two weeks, uh, ng last week ng uh, um, business accelerator bonus, yung commission uh, week ng May 7, meron pa po kayong two weeks to earn 10% bonus from your directly sponsored associate. Yan. And now we move on to our main topic for this evening. So how to start your USANA business. Um, it's really... Um, it's really um, for those of you who are not really very familiar with your USANA business, no? it is really very difficult to start. Pero um, we, have invited, um, we have invited speakers who had the same um, dilemma before. No? Gano kahirap nilang pinagdaanan, gano kahirap nung pag-umpisa nila ng kanilang USANA business. And uh, this, our speaker for tonight is really the perfect, no? the perfect person to share with you kung paano niya inumpisahan ang kanyang USANA business. So uh, just to give you a brief background, no, our speaker for tonight is an engineering uh, engineer by profession. ba ang layo ng profession niya? Engineer tapos naging USANA. And he has also, he and, her, uh, he and uh, his wife no, joined um, ha, our um, traditional, uh, had a traditional business before joining USANA. And hindi ko na po kayo, uh, hindi ko na po patatagalin because I want our speaker also to um, to share no how he started or his background before joining USANA um, business. So let us all welcome our speaker for tonight, Engineer Tony Cabardo. Good evening, sir. Good evening, Engineer Tony. Good evening, ma'am. Michi. Uh, ma'am Michelle. Sandali lang. Okay, sir. Okay. Good evening po sa lahat. Um, siguro po uh, maraming iba-iba mga dialect dito. So may I know if uh, may mga uh, other than Bisaya, may mga Tagalog in the, in the room. So just type one po if may mga hindi makaintindi ng Bisaya. Ay, meron po. Uh, so, uh, good, uh, good evening po sa lahat. Uh, before po ko mag-start, uh, pakilala po ako. Ako po si Tony Cabardo. Uh, uh, kilala po dito sa Cebu na Engineer Newt. So, yan yung pangalan ko dito dahil sa triathlon, uh, triathlon community namin. <coughs> and, um, civil engineer po by profession. And yung wife ko is a pharmacist. And bago pa lang po sa USANA. And in fact, uh, this is the first time na we joined the industry. Um, kasi last time, uh, a few years back, hindi ako malapitan na mga ganitong, uh, ganitong mga business kasi medyo niga kami. Hindi lang ako, pati yung misis ko. So uh, let me share to you a screen about myself. Uh, share ko yung uh, buhay namin before kami ni Yusana until we uh, go into Yusana business. So, okay lang ma'am, Michelle, nakita na yung screen? Yes, sir. Please type one. Uh, um, I want to uh, go first with this, with this slide. This is my first slide. Uh, uh, remarkable kasi ito sa akin kasi nung nag-start ako ng sana is uh, <coughs> negativity around is uh, um, around 90% um, most of my friends kilala mga client construction engineers architects they are so negative around me so nalala ko yung idol ko na si Jack Ma na sinabi niya don't worry what others think about you just focus on yourself and stay with your dream and my dream is to give life 
uh, to my children na hindi sila magigirap later on. So, my humble beginning, this is my, this is me uh, when I uh, grow in the province. So, I grow far north, north of Cebu, 100 kilometers far north. So, I am a carpenter uh, uh, son, uh, came from a poor family in the north of Cebu. Uh, most of the time, we're so bullied. Uh, naalala ko dati, wala kaming ilaw, wala kaming kuryente dati. Ang ginawa ko dati, doon ang kapit bahay ko manood ng TV. So, mabubuli kami minsan kasi sinara sa sarahan ng pinto, sarahan ng, sarahan ng window. So, yun yung, yan yung uh, karanasan ko dati. So, nasabi ko sa sarili ko na uh, gusto kong mag-grow. Uh, gusto kong pumunta ng city para ma-improve yung buhay namin. So, yung tatay ko... Tony, uh, Sir Tony, uh, baka pwede mo ma-on yung iyong uh, camera para naman makita ka namin habang nagtutok ka. Ay, sorry. Okay po. Pasensya na ma'am. Uh, rookie pass. <laughs> Ayan. So okay na ma'am? Nawala ulit ang, ang ano mo sir, ang uh, ang camera, uh, ang video niyo po naka-off. Ang video naka-off? Yung camera niyo po para makita namin kayo. Ah, okay. Okay na ma'am. So, uh, let's uh, move on na lang din po. Okay, okay. Ah, uh, uh, nakita na ma'am yung video. Actually, naka-off po. Pag naka tablet po talaga daw, uh, nag-off siya. Uh, naka siya. Pero proceed na lang po, sir. Mas, uh, makikinig po kami sa story ninyo. Siguro sa settings. Tama off siya. Okay. Ah, na, na. Okay na ma'am. Sige po sir, proceed ah, sige. na po. Sorry. Sorry po. Uh, le uh, let's proceed. So, uh, my father is a farmer. So, sideline niya yung pangingista. So, fisherman. At, uh, uh, I also, uh, my father bring me also to the fish, uh, to fishing. So, uh, maaga pa lang. Uh, 10 years old. Mangingisda na pa po. And nung nag-college, bibisitor dahil gusto kong magkatapos talaga. Pumunta akong city. Uh, next day, uh, tumira ako sa auntie ko. Ako yung taga-bantay ng bata din sa gabi. Um, Mag-ano, uh, mag-school. So, working student. And what brought me to Yusana? Iba ako sa ibang uh, ibang uh, nag-Yusana. Ako po ay hindi na indita. Uh, napunta po ko siya na dahil sa karamdaman ko noong 2013. So, 2013, I, have a, uh, I discovered myself na mayroon akong congenital heart disease. So, ventricular septal defect. Yung, ito yung pangapat na, mabigat itong pangapat na diagnostic sa, uh, uh, sa heart ko kasi butas. So, um, doktor ko, dahil kaibigan ko yung doktor ko, Sabi ng doktor ko is, uh, dahil kaibigan tayo ito, itry muna natin na ito natural. Pero pag hindi mag-workout, uh, himatayin ka pa rin, hindi ka pa rin maka-recover, maka then uh, opera na tayo, bypass na tayo. And uh, I'm, I'm so thankful sa iyo sana kasi ang sabi ng doktor ko, hindi siya gamot kaya paghirapan mo. Kailangan mo mag-exercise, gumising ka ng maaga, baguhin mo yung lifestyle mo, kain ka ng right food, and then avoid the stress. Um, magpahinga, magpahinga ng maaga. Yun. So, sinunod ko lang yun. And then, uh, mga six months, naka-jogging-jogging na ako. And just like what happened in 2013, nabigla akong hinimatay dahil inaataki na pala ako. So, 
after one year, naka-join na ako ng mga marathon. Until such time na uh, in every check-up ko, yung doktor ko, na-amaze siya sa mga resulta ng check-up. Pati yung mga vital signs, yung mga arteries ko sa loob. Loob, loob is, uh, sabi ng doktor is okay na daw. So, okay, hindi na kailangan operas. So, doon ako na-amaze sa product. And then, six years, going on six years, six years from that, hindi din ako na gano'n. Maraming attempt na gusto kong i-business. So, hindi ako nakinig kasi ayaw kong makunan yung oras ko. Kasi my life before is, uh, before you sana, is masyadong busy. Wala kong time na ma- maibigay talaga. Kasi umaga pa lang, maaga akong gumising, punta ng job sites. Ikutan ko lahat ng mga job sites para masiguro kung okay lahat. And then sa hapon naman, ako yung uh, pinaka-last na uwi. Dahil siguraduhin ko na safety bago uwi yung mga tao, safety yung job site, <coughs> na, na uh, yung, uh, I want to make all things na good, walang, walang hazard, walang, walang peligro. So, kaya ako masyadong busy. So, ang construction na company namin is uh, maganda naman since 2015 until such time na dumating si corona by uh, yung si COVID-19. So doon na ako, doon na ako na bago yung pananaw ko kasi akala ko dati yung construction company namin, yung construction, yung construction business ko, hindi na siya talaga matamaan ng okay okay na siya. So <clears throat> ang nangyari noon, pinag-isipan ko kung ano na ang ibang income stream na pwede kong pwede kong gawin aside from construction kasi nung ACQ dito sa Cebu dahil isa din ang Cebu sa pinakamataas na dami na mga na infected dito kaya masyadong strikto. Uh, lalo na yung pinapadala si General Simato dito, mas lalong, mas lalong naging strikto. Hindi na makapasok. Kung hindi ka essentials, hindi ka makapasok. So as a husband and a father of my kids, I have to look for another income stream para kung ano mang mangyari, handa akong makipagsapalaran. Uh, without the construction, kung ano mang mangyari after COVID-19. So, ang magandang nangyari din sa akin after COVID-19 is ito po, itong health ko. After six years taking you sana, na-transform ako into from uh, masakitin. I don't even join any athletic race in my 40 years of existence. I joined the race of triathlon at the age of 41, but Thank God, I managed to compete even in triathlon. Even may deficiency ako sa cardiovascular. But uh, I'm proud to see na uh, naging successful din ako sa career ng triathlon. So ito, yung pangarap ko lang to, itong Ironman. But nakatapos ako ng Ironman na apat na busy. So doon pa lang is bayad na ang pag-iusana ko. Na hindi ako at nakala dati na magdala siya ng grabbing impact sa health benefit sa akin, pati na pamilya ko, mga bata. And dati, yung misis ko, 3 kilometers, dadalhin ko yan sa fun run, hinimatayin yan. Minsan, maiiya ako kasi uh, madala sabihin ng tao, ah, may, boom, may, ano naman, may emergency na naman, may, may ambulance na naman, asawa na naman yun ni, misis na naman yun ni Engineer Tony. So, nakakaya minsan, pero after yun sana, si misis, pinatake ko na rin yun sana kasi ako lang umiinom dati kasi hindi ko may business so tinitipid ko. So yan yung mahirap pag hindi business tinipid. So after this it takes the uh, the by Megan that sells essentials and uh, kokinon si Mrs. Uh, asawa ng Dios nakatapos na rin niya ng 750 km ultra marathon. So that's amazing. With that with the product resolved na resolved na ako. Resolved na resolved na kami. Um aside from that na-realize ko rin na yung construction namin, grabe yung burden. The baggage of the traditional business. Operating expenses, gas expenses, personal benefit sa mga tao, yung capital, masyadong malaki, uh, business permits, lahat-lahat, kasweldo ng mga tao. So, dito sa Risana, hindi ko inakala na itong apat na travels na tumakuha namin. So, kaya yung misis ko, hindi na siya nakatubiling mag-resign last year and join and make or Yusana business full time. Para po sa mga nandito po, uh, how to start a Yusana business. So sa akin po, ishare po, po, po kung namin, kung paano kami, yung mga ups and downs namin sa Yusana, ishare ko ng konti dito. So, may account na talaga kami sa Yusana 
Unfortunately, hindi ko alam kung paano patakbuhin. So last year, March 2020, nag-join kami ulit. Tinaterminate ko yung old account ko kasi uh, commission inactive na siya kasi matagal na. And then, nag enroll ako ng 3 business center. So, doon kami nag-start. And then, after the start, uh, hindi din ma- uh, easy yung uh, uh, pag-start namin yung sana. Kasi March, is, yan yung kasagsaga ng ECQ sa Cebu. So March, April, May, yung tatlong buwan na yun is talagang mahirap dito, hindi ka makalabas, ang daming uh, <coughs> mga huli yung mga military. So uh, hirap kasi hindi ko rin alam dati kung paano mag-zoom. Kahit nga video call, hindi ko marunong mag-video call. Kasi yung ginagawa ko dati when I'm into construction, talagang ano lang, uh, nagko-compute lang ng numbers, pumunta ng job site. So hindi ko, hindi ako take sa mga ganitong mga online. So, here comes two months, nag-pass na yung two months, uh, yung PPPS ko, hindi ko na nga na, na-achieve. And then, salamat kami, nag-extend ng one month yung PPPS namin. So, dahil ba yung sa BEB? So, yun. Uh, July 3, deadline of the PPPS. Pasalamat din, nakahapol din kami PPPS kasi last week of June, Medyo ano, nakalabas-labas na kami rito. So yung uh, pag, uh, pag-start namin is uh, nagsimula lang ako sa mga kumpare ko, sa mga kaibigan. Sa mga kahit niga sila, hindi ko lang sila pinapansin na uh, kinakaibigan ko pa rin. Uh, lumipat ng ibang kaibigan, lumipat ng ibang kilala. Dinamihan, ginawa ako, ginamihan ko yung mga prospects ko. Kasi alam ko, niga ang mga sibuano. Kasi yung, yung, yung sibuano kasi, uh, maraming... Uh, sinasabi na ayaw uh, yung sinas uh, may mga kasabihan kami dito nga ilara 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 at iko magpailad so yan yung yan yung mga uh, process namin dito so medyo mahirap yung pagsimula kasi hindi ako, hindi ako marunong mag-discuss wala akong idea sa product at saka wala hindi hindi rin ako nakatin ng training dahil uh, kami from a lockdown so uh, dinamihan ko lang yung mga prospect, tapos meeting, after meeting, meeting, after meeting. And then, after that, nag ng training hanggang unti-unti kong nalalaman yung mga technique kung paano ko invite. Kasi dati, dati pa lang, nag-invite pa lang ako, ma-reject na ako doon. Kasi sabihin ko dati, alam mo yung sana? May, may orientation kami, sali ka. So, mag-commit out of, uh, ano siguro, uh, gratitude mag-commit pero Indian. So, hindi pala lahat ng Pilipino or Pilipinos. So, Indian yung iba. So, madalas uh, uh, nag, na-Indian ako pero hindi ako tumigil. Hindi ako tumigil. Hindi ako tumigil. Uh, go, move on lang. So, na, nakinig lang ako kay Mentor Iman, kay Mentor Anil, sa mga mentors dito, coach. nag immerse ako. So, binago ko yung uh, paraan ko from dati na sinasabi kong kaya ko to kasi dati naman akong salesman pero hindi pala. So, nakinig ako kay mentor, like uh, mentor Iman, uh, immerse, so immerse, 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 and train, train. So, ang unang-unang ko naisip is gagawa ko ng hub. So, kaya itong sa picture, ito yung training hub ko sa office. Ginawa ko, uh, tinabi ko ito sa construction office ko. Para after ng construction office ko, ah, uh, Lilipat lang ako sa kabilang kwarto and then doon na ang training. So lahat ng mga associates ko doon sila nagtitraining so that they will not bleed in the battle outside kasi ang daming negative negative energy outside. So dito ko sila tinitraining. So ininbisan ko sa gas sila ito ng training hub. So sponsor and associate and nurture them. So yan yung pinakauna kong sikreto na napansin. Kasi yung USANA pala natin, hindi pala siya tatakbo kung walang tao. So yung ginawa ko, para lang ako nag-hire ng mga empleyado. Kausap na nagkausap, kausap, and then doon ko nalam, ano, na na intindihan na we will uh, grow, we will, we will be, uh, uh, we can sharpen our tools, we can sharpen our weapons kung ma-reject tayo ng ma-reject. Kasi doon tayo uh, maka- maka-adjust next time 
para hindi tayo ma-reject. So, um, palati kong, palagi kong inisip ang core values ng company. So, para mag-create ng curiosity sa kanila, yung mga products, yung story ko, yan yung malaking uh, advantage. Kasi lahat ng mga uh, nadidiscussan ko na makarinig sa story ko is maami sila and then magkaroon sila ng interest doon sa product. So, isa yun sa advantage ko rin. And then, no the complaint. So, importante dito ng complaint kasi sa akin, puro business man yung mga kilala ko. So, minsan hindi may wasa na gusto nilang <coughs> maintindihan yung complaint. And doon, yung travels. Isa talaga yung travels na nakapag-move on, nakapag-contribute uh, ng success, uh, success, dami, success namin sa Yusana. And uh, lalo na ngayon, yung Athens Grace. So, maraming nagkaka-interest dito na mga kaibigan ko, yung mga businessman dito. Paano yun kukunin? So, isa yun sa uh, success namin ang pag-advertise uh, sa mga uh, travel. So, yung uh, MLM industry, inintindi ko rin para maipaliwanag ko ng maayos paano, uh, ano yung kaibahan, anong yung sana kaysa ibang MLM, ibang mga industry, ibang mga company. So, doon ko na paintindi na mas maganda siya sana <coughs> walang ibang kumpla na makapag uh, na dadaig sa iyo sana. So, and then, uh, naging resolve ako, iniisip ko na this is business. This is my business. So, hindi, hindi na ako naghihintay ng apply ko na sabihin sa akin, mag-run ka, Tony. <coughs> sa akin, gusto kong mag-run advance. After ang advance, gusto kong mag-run advance kagad. So, uh, wala akong sinasayang na oras. Number four, be knowledgeable. So, Ginawa ko is always akong nagatin ng it's if o and hindi o. Yung it's if o, kahit pa ilang ulit na busy siya, kailangan kong gawin kasi para maging kabisado ko lahat ng products. Kasi ang in-endorse ko kasi dito is about wellness and health. So mas malaking advantage kung alam natin yung product natin. At saka yung paano simulan yung business side para maintain mapaintindi sa mga associate ko paano papalo nila simulan. So yung mga business summit ang invest din ako <coughs> tulad kay tulad kay Tony Robbins ng UPW, tapos yung kay Mentoro Brands yung Power Punch niya. So malaking tulong talaga yon nung nagrana ako ng Diamond, yan yung yan yung yan yung nung first week ko sabay yung uh, pagpunta ng Power Punch si Rob Brands ni Mentoro Brands. Yan yung malaking pasalamat ko na In the middle of that run, yung lahat ng mga leaders ko nag-attend doon and then nag-spand naman sila. So, uh, ito no, ito, ito yung hindi ko makalimutan yung tinuro ni Mentor Rob, yung micro, uh, meso, and macro. So, number five, be equipped with skills and tools. So, dito sa mga leaders ko, in-equip ko sila. Minsan, pag walang uh, stocks ng nutrisers dito, nag-order nag, uh, ako sa labas ng bansa para ma-equip ko sila lalo na itong uh, nutri-search. So, para maging uh, matapang sila. Kasi meron sila, ang dami kasing uh, network marketing. So, gusto kong uh, uh, well, uh, well-versed sila. And meron silang mga tools na ipakita sa guest. Uh, uh, yan yung uh, equipping. And lahat-lahat na. Yung mga magasin, BDS, uh, skitspad para sa mga goal shipping. So ay at saka yung training namin, so yung training namin palagi sa hub namin, yung personal training. Uh, andun palagi si uh, mentor uh, Iman, uh, Iman Rizon so sa pag-guide sa amin. So aside from that, itong develop and duplicate leaders. So every day, uh, every day, every week. So I never miss a training every week. So meron kaming training uh, every day in the week but hindi ko minimission kasi gusto ko talagang uh, makarating sa taas. Kasi ang mga negative negative vibes outside, yung mga dream stealers outside ay, ay marami. So kailangan kong uh, kailangan kong may develop yung kaalaman ko para may duplicate ko, may turo ko sa mga uh, associates ko. So, yung mga conventions, kahit 
kung may biyahe pa lang ngayon, kung, na, kung saan yung mga conventions, mag-aatin talaga ako. Nagdala ko ng mga leaders. So, i-duplicable. So, yung kalaman ko dito, dinodupicate ko kagad sa mga associates ko kasi in a very short period of time, yung mga associates ko talagang bago pa kami. Hindi pa hindi pa one year, hindi pa, hindi pa, hindi pa kami one year. So, talagang ano pa, madali, madali pang matipag yung mindset. So, kailangan kong alagaan, i-guard ko sila. So, ito rin. Ang um, ginagawa ko rin ay ay establish relationship kagad ng mga associate ko. So, kaya nga may mga team building kami once in a while. So, may mga immersion para maging uh, close yung family, yung team namin. Close, ma rapid kami sa isa't isa. Kasi naisip ko, tinuturo ni, ni Mentor Ranel na kung gusto mo maging leader, kailangan, kailangan, ano, kailangan dapat leader ka. Tingnan. Dapat, dapat sa tingin pa lang nila, leader ka. Saka, uh, in order in order, in order order na maging trustworthy ka, kailangan maganda rin yung relationship sa mga associates mo. So, fail ko yung relationship and then trust, trustworthy. So, uh, pinakita ko talaga sila na role model ako. In every training, hindi ako, hindi ako mawala kahit, kahit pagod, kahit, uh, dahil, uh, kahit, kahit marami kong ginagawa. May construction pa din ito, yung sana. So, hindi ako nawala ng energy. Uh, ang ganda ng supplements, optimal dose uh, araw-araw. So, nawala din yung pagod. So, immers, immersion, immersion, affirmation, napakaswerte ko po na nandito po si Mentor Ranel sa amin. Nandito sila, daming mentors dito. Uh, mayroon mga diamond dito na nagtuturo, ng mentoring sa amin. Sila si Mentor Eric, Mentor Eric Singh, sila si Sir Ding Abay-Abay, ang laki ng, ang laki ng uh, mga nakuha akong idea sa kanila na nandito lang sila sa Cebu. Uh, lalo na si Mentor Ranel, si Mentor Juna. Lahat na team namin, grabe yung suporta nila sa amin. Sa mga events, nandun sila palagi. So, you know who you are, <laughs> nandun lang sila palagi sa amin. So, and... Uh, Ito, lastly, ito yung be on the production mode always. So, naintindihan ko sa iyo sana na pag hindi mo iraran, wala kang gagawin, talagang hindi mo ma-build yung organization mo. Wala kang mailagay na tao. Napansin ko na tao talaga ang tao ang inventory natin, hindi po product. So, doon tayo kikita sa mga associate natin na mag-grow. So, doon, doon lalaki yung team, doon lalaki yung organization. So, Ang tinuturo ko dito is uh, I always uh, teach them to do the carpy the carpy goal. So merong uh, dapat araw-araw merong nakausapin, meron silang i-approach and then para mapresentahan, mapresenta mapresenta ng product, makapag-retail sila and in a week maka-enroll sila at least man lang dalawa o isang enrollment. So mas maganda kung uh, marami pa. So in order to in order to make them realize na business to ni-remind ko sila dati araw-araw araw-araw may training ni-remind goal setting lahat-lahat na mga mga small things na gagawin para maituwid o mapaganda mapabilis yung uh, business ng mga associates namin so always do goal setting to your team so itong goal setting kahit pagod kasi yung training minsan matapos uh, 11 pm so after 11, after ng training, goal set sa mga runners. Uh, kahit madaling araw na minsan, goal, uh, madaling araw na mag-goal set yung iba. So kailangan gawin para ma-practice namin. Ma-practice namin, ma-culture namin sa team namin na meron ka talaga kaming goal every week. So yan yung uh, ginagawa namin, uh, ginawa ko rito, ginagawa ko rito. Kahit, uh, kahit wala ng energy, so... Hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng iwanan ng team ko, hindi ko pwedeng uh, hayaan sila na uh, magkamali. So, number 3 rank advance and set example. So, ito po yung ito po yung mga example na mga sumabay sa akin na guest mentor, yung mga na goal set ko palagi. So, nagra-rank advance sila. So, I want to extend my congratulations to my gold my anyo my my goals on the team so ito po yung ista si architect GR so architect GR at Mr. Patagan this is my first goal and then yung pangalawa kong goal recently is si architect Richard 
and uh, Maria Cristina Fatima Badayos so from Manila. So ito yung uh, magandang nangyari dito kasi we are we are not familiar with this industry and we are not familiar with the product kasi pareho kaming construction. Kami pareho kaming nasa sa construction business, pareho kaming contractor pero uh, nagawa namin, nagawa nila. So I'm so amazed these guys it's because uh, talagang matapang, talagang talagang uh, araw-araw, uh, gabi-gabi nasa training po sila. So dito ako bilid dahil kahit bising busy yung buhay, dating buhay nila, nagawa nilang uh, magaroon ng time para i-google doon sa business na additional additional business na kukuha doon sa busy, busy time nila. So yung pangatlo naman, <coughs> ito yung bro ko sa sa kay bro, uh, The Fish ni bro, brother, uh, bro uh, Bo Sanchez. Uh, isa po siyang registrar uh, from uh, uh, nursing school dito po sa Cebu, si Ariel, uh, Ariel Valley and uh, sis Jeanice Valley. So sila po yung uh, recent, recent gold, gold go na bago. So I was amazed with this uh, brother also because he is also a busy man. So talagang napaka-busy niya. Pero uh, palagi niyang iniisip yung dipistway niya. Kahit uh, dito, dito ako bilib sa tao na to dahil passion niya yung pag, pagiging triathlete pero uh, kinuha niya yung, ano, kinuha niya yung uh, oras doon so, para gagawin niya yung sana. So, I was amazed with these guys. At saka sa iba kong mga nagrang advance, <laughs> mayroon akong dalawang silver uh, last week. So nagwikwa ng gold so week 2 nila ngayon. So... Yan yung isa na namang kong suportaan na team uh, na associates. Saka may mga nag-advance ko na mga into director, mayroong drones, at saka mayroong mga achiever. So, I see it na ang team namin is uh, it's still growing and uh, nag-respond po sila sa mga goal setting ko sa kanila, training, and uh, malaking tulong talaga yung hub hub namin, sariling hub namin, doon kami nakapag-training ng maayos. Kahit may lockdown dito, tuloy-tuloy ang training. So, according to Jack Man, no matter how smart you are, if you don't know how to work with people, the dreams really just dreams. So, totoo po yan kasi kailangan dito si Usana, dito, ko na, dito ako napaisip. Kasi dati sa construction sa, sa corporate, mimuhan mo lang yung uh, mimuhan mo lang yung tao mo. So, okay na. Pero dito hindi ka pwedeng magnimo, hindi ka pwedeng ano uh, dito, hindi mo pwedeng pagalitan yung associate mo rito. Kasi kasi independent associate sila, distributor sila ng Yusana. So dito ko dito na test yung patience ko, dito na test yung resiliency ko, dito na test yung uh, pagiging relentless and uh, to be a mentor. Um nagro ako dito para maging mentor, mi-mentor ko yung mga tao na no? from all walks of life, iba-ibang attitude. Iba-iba yung culture. So dito ko, dito ko, dito ako, ako na yung uh, Malaking baga yung growth na nibigay sa akin. So ito yung team ko sa ngayon. So they're still growing and uh, the peace is good. And uh, ito po, one reason people resist change is because they focus on what they have to give up. Instead, what they have to give, what they have to gain. So, Um, ang yusana is mahirap siya mahirap siya pero doable so, uh, since last year pa naman uh, naisip ko dati minsan si misis magnindiga si misis sabi niya yung mga tao walang trabaho sa ngayon iba yung iba spiritual yung iba natanggal sa trabaho yung iba nagsara yung kampanya so paano tayo makabusiness yan eh, walang, mga, walang pira yung mga tao sa ngayon So, yan yung minsan namin mapag-usapan sa gabi, gabi-gabi, yung paano kami makapag-ragadbat sa mahirap kausapin yung tao, sa pag-invite pa lang, ayaw na nila. So, yan yung, yan yung mga bagay na uh, minsan, minsan na uh, uh, mawawala yung energy natin, minsan, minsan hindi tayo mawala natin yung direction paano pa, 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 paano paano mag-advance paano paano improve pa yung team paano ka mag-bring mag, magdala ng left and right sa training kasi yung 
yung iba, ang dami pang ang, ang dami pang uh, ginagawa, marami silang mga priority rin, hindi na hindi rin nila alam, nalilito din sila paano i-adjust. Kasi after pandemic talagang nalilito yung lahat ng tao. Uh, kahit ako, isa ko diyan, after after yung after yung company namin, ang daming hindi hindi nabayarang mga projects. So, ang daming ang daming mga uncollected na mga uh, mga projects and then yung mga yung mga suppliers namin ayaw magpa-extend ng ano talagang maniningil talaga sila so wala akong magawa kung hindi uh, kung hindi ano uh, stay stay focus stay focus and stay with my dreams na kaya kong uh, bigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya ko rito even without construction kung mawala man yung construction kung mawala man yung ibang negosyo ko na tradisyonal Tuloy-tuloy ka rin ako dahil nandito na si Susana. Si Susana, ang, ang, minsan, maging, uh, minsan uh, madalas kong maging emosyonal dito kasi si Susana talaga, siya ang nakasalba, malaking naitulong sa amin. Sa ngayon, <coughs> sa ngayon we're so blessed dahil aside from na diamond kami, yung mga payables ng office, payables ng construction namin, unti-unti nang pumasok, nagbabayad ng yung mga client namin. So, we're so blessed na uh, ano, nag- Talagang uh, it cons- uh, nag-conspires lahat from dayamo namin from unti-unti nang bumabalik yung sigla ng construction dito sa Cebu. Yung traffic dito bumalik na bumalik na <coughs> bumalik na rin. So, we're so thankful. Thankful pa ako sa lahat ng mga associate ko na nagrang advance yung sumabay sa nung sumabay sa run ko. Uh, hindi ko hindi ko sila makalimutan uh, na na Malaki yung bagay nung mga niginol set ko sila and then nag-respond so hindi ko sila makalimutan na this is a this is a lifetime partnership this is a huwag kaming titigil tuloy-tuloy lang tuloy-tuloy lang hanggang uh, makapag-produce kami ng mga ibang diamonds din so yan yung yan sa, sa ngayon yan yung focus namin ni Mrs. Uh, laking tulong siya sa akin sa mga small things like sa mga uh, training getting started yung sa mga paano uh, yung kasi yung EO yung EO namin yan yung medyo challenge kasi hindi namin napaintindi kasi bago pa pa kami sa industry hindi namin napindi masyado kung ano yung EO ano yung sabihin ng EO so madalas na mga sus namin hindi maintindihan so yan yung challenge namin ngayon paano sila uh, ma, mapaiO into, into regular business so ayun live a uh, live a happy life So we don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. So sa run sa akin naman nung pumasok ko nung usan na nag-start kami ni Mrs. Na, na wala paubos yung savings, yung mga bayarin sa mga materialist ng construction, sweldo ng mga empleyado. Ang dami kasi lumaki na rin yung uh, organization namin. Meron kaming 200 people. So imagine na uh, Magbabayad ako ng pasweldo weekly ng mga tao na mga almost mga 600,000 a week. Then meron akong office staff, yung mga engineer sa office, accounting accounting department, engineering department. So ang laki ng operating cost ko sa construction. So mahirap din pero nag-grow ako dito. Yung mga nalalaman ko susan na yung mga tinuturo, mga tinuturo dito, yung mga training, yung 5B6, uh, yung 5 Yeah, module namin sa training. Actually, yan yung nakapag uh, contribute sa akin na mag-grow, mag-manage, makapag-leverage sa construction ko. Na-convert ako into an, uh, a full-fledged entrepreneur. Kasi dati, traditional talaga yung isip ko. Minsan nga sa construction, ako pang kahit ginagawa ng foreman, ako pang gagawa doon. Ginagawa ng engineer, project engineer sa PIC namin, sa mga project in charge site minsan ako pang gagawa dahil ayoko mag-delegate takot akong uh, magkamali sila so dito ko nalaman si Susan na uh, pwede ko silang i-train, i-mentor, and i-duplicate so para luluwag yung buhay ko <laughs> hindi hindi hindi, hindi. Uh, para kung para kasi tinotorture ko yung life dati uh, life before you sana so napakasalamat ako sana dahil sa uh, I grew I grew a lot Uh, pati nga yung pag uh, sa salita kasi dati 
member ako sa kahit mamatay wag mo lang kong pasalitain wag wag mo lang kong patok uh, wag lang kong magtok sa harap ng maraming tao so dito ako na develop develop yung uh, siguro uh, 30% na develop yung uh, uh, pagsasalita ako rito medyo nahirapan na sa Tagalog kasi hindi sanay so um Payo ko lang sa mga bago. Uh, wag kayong mag-stop. Wag kayong mag-relax. Iraan nyo kung ano yung mga goal. Iraan nyo yan. Maghanap kayo ng associates. Maghanap kayo ng sponsor. Huwag kayong titigil mag-sponsor. Kasi bawat run, may mabibuild kayo. Bawat run, may mabibuild kayo. <clears throat> wag kayong maghintay sa downline nyo sa associates nyo na mag-produce para sa inyo. Kailangan yung mag run Kasi bawat run, mayroon kang mailagay na tao. Bawat run, mayroon kang matagpuang tao. Na isa dyan, might be your next diamond director in few years to come. So, hindi natin, hindi natin malalaman, hindi natin makukuha yung tao na yan kung at safe mode tayo. O hindi tayo gagawa na bang. Lahat na mga, lahat na mga lahat ng mga challenges ay sana, rejections, kung ano man, lahat na yan, uras, pera, resources, huwag nyo yung isipin na hard lang yan. Mawalan man tayo ng resources, mawalan man tayo ng pera, mawalan man tayo ng energy, pero hindi tayo mawalan ng paraan. <coughs> hindi tayo mawalan ng <coughs> deepest why. Isipin nyo lang yung deepest why. Pag medyo, pag medyo, uh, Uh, tired pag medyo uh, pag medyo ano ka pag medyo pagod <clears throat> tawagin mo lang sa upline puntahan mo lang sa upline so para maging pitch tip na naman so, kasi ako I almost quit din yung sana after I run for gold but pasalamat ko yung misis pinaintindi niya sa akin pina uh, pina pinapaintindihan niya sa akin and then he always reminds me na kausapin mo si Mentor Ronel, kausapin mo si Mentor Eman uh, para mabalik yung energy ko. So, uh, pwede ito Mentor Ronel, ni Mentor Juna, ni Mentor Eman, ni Sis Aya, sila, sila yung mga tao dito na almost uh, all the time na meron kong problema dito kahit nga sa relationship ko, kahit nga sa, sa personal problem na ni Mrs. <clears throat> malalaman nila kasi andun sila palagi we call them family na rin kasi lahat lahat na mga uh, we're very close uh, right now so talagang uh, ang tingin namin sa kanila family na rin so we're so blessed we're so blessed we're so blessed nandito yung sana we're so blessed nandito lang yung mentor namin uh, grabe yung work ethics niya grabe yung grabe nyo grabe yung attitude niya positivity niya talagang mahawa ka talaga. So hindi ko na talaga maipa may ma, wala na akong uh, wala nang higit pa na mahingi ko sa blessings na binigay ni Lord sa amin with Mentor Anel. It's uh, nandito lang sa uh, tabi namin. So so far eh, uh, sa mga bago kailangan niyo lang kailangan niyo lang mapasinjust to absorb the training, absorb Absorb the rejections kasi doon kayo matuto. Mag-study kayo sa product kasi we have the number one brand in the world. We are the intelligence technology in the world. That's not uh, the serial nutrition company in the world. If niga yung kausap natin about networking, huwag mong kausapin about networking, kausapin mo about the product. Or if ever, if ever, if ever, uh, If ever meron siyang produkto na tinatangkilik, kailangan nating i-probe sa kanila na mas maganda ang yung sana. So, don't forget, equip yourself, bring your tools, bring bring all your elements, bring your bring your uh, bring your nutrients with you and uh, bring with you your knowledge and skills outside so that you will not bleed in every battle. So, train, train, train. So, uh, I hope guys, uh nakakuha kayo ng learning sa uh, uh, senior ko ngayon. So, magandang uh, gabi po sa lahat and thank you for the opportunity na uh, pakinggan niya yung story ko dito po.
Salamat right. po, Ma'am Michelle. Yes, thank you very much. That is coming from our newest Diamond Director, no? Engineer Tony Capardo. Maraming salamat po for inspiring uh, a lot of associates um, tonight, no? Thank you for sharing your journey and thank you for uh, sharing, no? The tips on how you started Yusana, no? From uh, from your profession to being a triathlete, wow, dream ko yun. And to also uh, be a successful Yusana associate or Yusana business uh, man, together with her uh, with his wife, Mam Chepo Capardo. So um, I hope marami tayong natutunan everyone um, with our um, um, from our speaker this evening. So please do not uh, do not uh, miss our um, training tomorrow, diba? Don't miss our training tomorrow. That is uh, um, Common Mistakes in Multi-Level Network Marketing by Captain Arnel Camino. So hope to see you again tomorrow and uh, good night everyone and God bless. Bye. Thank you, Sir Tony and Ma'am Chepo. Thank you, Ma'am Michelle.